செந்தமட்டியில் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ற கான்செப்டெலாம் வந்து கொஷின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லை மொதல் கொஸ்டின் என்னென்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் இன்டென்சிட்டி ஆர் இன்ட்யூஸ் அட் ஏ பாயிண்ட் அது பாடி த பிளேன் கேரிங் த மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் அட் த ஃபாலோயிங் ஆங்கிள் எந்த ஆங்கிளில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இதான் வந்து நமக்கு பிளேனு பிளேன் வந்து இங்கே இதுவாக இருக்குது பிளேனில் வந்து நம்ம எப்படின்னா தீட்டா அப்படின்னு நோட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இது ஒரு நொட்டேஷன் வந்து எப்படின்னா இது பண்ணலாம் இது இங்கே வந்து தீட்டா அப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது தீட்டானா இங்கே டூ தீட்டா வரணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ அங்கே பிளேன் இதில் பிளேனில் சர்க்கிளில் பிளேனில் தீட்டானா இது டூ தீட்டா அப்படின்றது இப்போ இதுதான் வந்து மேக் பியூர் ஷியர் பியூர் ஷியர்னால் நமக்கு டயக்ராம் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா சென்டரும் ஆரிஜினும் வந்து சென்டர் ஆஃப் த மோ சர்க்கிளும் ஆரிஜினும் வந்து ஒரே புள்ளியில் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது வந்து இங்கே தான் இருக்கும் இது சிக்மா ஒன்னு வச்சுங்க அப்போ சிக்மா டூ இங்கே இருக்கும் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து மேக்சிமம் ஷியர் பிளேன் இருக்கிற இடம் வந்து இதுதான் இங்கே தான் மேக்சிமம் இதுதான் டவு மேக்ஸ் இருக்கிற இடம் ஸோ இங்கேருந்து இது இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டவு மேக்ஸ் இருக்கிற இடம் வந்து நான் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு வச்சுக்கலாம் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி போட்டிருக்கோம் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ தீட்டான்றது சர்க்கிளில் மெஷர் பண்ணுறது தீட்டான்றது இங்கே மெஷர் பண்ணுறது ஸோ இங்கே தொண்ணூறுனா அங்கே நாற்பத்தஞ்சு தான் வரும் பார்த்தாலே தெரிஞ்சு இது நாற்பத்தஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாலே தெரிஞ்சு தொண்ணூறு சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் எங்கே அப்படின்னா இது வந்து ஏ அப்படி ஏ தான் பாயிண்ட் இது பி இந்த பி தான் மேக்சிமம் ஷியர் பாயிண்ட் அப்படின்றப்ப இங்கேருந்து மெஷர் பண்ணால் இது இரநூத்தி எழுபது வரும் இரநூத்தி எழுபதுனா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு இரநூத்தி எழுபது தீட்டா ஈக்குவல் டு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஸோ வந்து மேக்சிமம் ஷியர் பிளேன் வந்து இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கே இதில் பார்க்கும்போது நைன்டி டூ செவன்டி சர்க்கிளில் பார்க்கும்போது ஆனால் இது கேட்க சர்க்கிள் கேட்க போகிறது கிடையாது இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் கேட்குறாங்க இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் விட நைன்டி கூட்டினா அது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மேக்சிமம் ஷியர் இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஆன்சரு அப்புறம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் அப்படின்றதும் இன்னொரு ஆன்சர் ஏன்னா வந்து இங்கேருந்து நைன்டினா இது வந்து டூ செவன்ட்டி அது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஃபார்முலா அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் படி போட்டோம்னா டவ் எக்ஸ்ஒய்க்கு ஃபார்முலா என்னென்னா சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ டிவைட் பை டூ சைன் டூ தீட்டா இப்போ சைன் டூ தீட்டா டவ் எக்ஸ்ஒய் மேக்சிமம் இருக்குனா சைன் டூ தீட்டா ஒன்னாக இருக்கணும் அப்போ சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ இதான் ஃபார்முலா டவ் மேக்ஸுக்கு நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் சைன் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டூ ஒன்னா டூ தீட்டா ஈக்குவல் நைன்டி டிகிரி ஆர் டூ செவன்டி டிகிரிக்கு தான் வந்து சைன் டூ தீட்டாவோட வேல்யூ வந்து ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ தீட்டா ஈக்குவல் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ டயக்ராமேட்டிக் மெத்தட்லேயும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்லேயும் கற்றுக்கிட்டீங்க டயக்ராமேட்டிக் மெத்தட்னால் பார்த்தோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஏ ஏ புள்ளி எங்கே இருக்குது தொண்ணூறு டிகிரியில் இருக்குது அப்போ டூ தீட்டா ஈக்குவல் தொண்ணூறு அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் இது அதே போல் பின்ற புள்ளி எங்கே இருக்குது ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னா ஓலேருந்து பி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டூ செவன்ட்டி அப்போ டூ செவன்ட்டின்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு தெரியல அடுத்தது பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் அட்டிய பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பயாக்சியல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஆயிரம் இன்ட்டு பத்தினடுக்கு மைனஸ் ஆறு மைனஸ் அறுநூறு இன்ட்டு ரெண்டு பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன கேட்குறோம்னா மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் கேட்குறாங்க மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெயினுக்கு ஃபார்முலா இதுதான் இங்கே இது நீ நல்லா உத்து நோக்கணும் மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு வந்து கம்பேர் பண்ணணும் நான் எப்பவுமே இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் கம்பேர் பண்ணி ஆகும் மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்க்கு இது ஃபார்முலா மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெயினுக்கு பை டூ வரும் அப்போ அதுதான் வந்து தப்பணும் இப்போ டவ் மேக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அது ஈஸியான கொஷின் ஆனால் மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் கேட்குறாங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் விஷயம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபார்முலா வந்து இங்கே டவ் மேக்ஸ் போயில் காமா மேக்ஸ் பை டூ காமா மேக்ஸ்னால் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின் டூ வரணும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுது கழிச்சாலே ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஆயிரம் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அறநூறு போட்டால் ஆயி
both are tensor of second order both are axial vector it are both occurs under plane stress condition ah kekranga appo both are tensors of second order abin theringa both are tensors of second order ena stress vandu tensors of second order da strain tensors of second order da area moment of inertia um tensors of second order in which are the following two dimensional state of stress point ah maarum idu pure shear indha maari indha a vandu pure shear namak nallave theriyum idha varandi vandi paakanum neenga b vandu ஒரு யூனியாக்ஸ் டென்ஷன் அண்ட் ஷியர் டென்ஷன் வித் ஷியர் இது வந்து ரெண்டு எல்லா பக்கமும் யூனியாக்ஸ் லோடிங் அண்ட் ஷியரும் இருக்குது ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் வித்தவுட் ஷியராக இருக்கணும் அதான் வந்து பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக மாறுறதுக்கான முழு தகுதி யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் எல்லா பக்கமும் சிக்மா ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்மா டூ ஈக்குவல் டு சிக்மா அண்ட் டவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ தான் பாயிண்ட் ஆகும் இது எத்தனை நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கோம் அதனால் இது வந்து டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ்னால வந்து புள்ளி இங்கே வரும் கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் ரெண்டு தான் மோஸ் சர்க்கிள் வந்து கம்ப்ரஸிவாக இருந்தால் இது வரும் இது ஃப்ளூயிட் எலமெண்ட்டுக்கு வரும் கம்ப்ரஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஃப்ளூயிட் எலமெண்ட்டுக்கு வரும் இது டென்சில் ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட்டாக மாறுறது ஸோ இதுவும் வந்து பாயிண்ட்டாக மாறுறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இன் போத் கண்டிஷன் மோஸ் ஸ்ட்ரெஸ் சர்க்கிள் டேக்ஸ் அ ஷேப் ஆஃப் ஏ பாயிண்ட் இது டென்சை கம்ப்ரஸிவுக்கு வந்து இப்படி இருக்கும் இது ஃப்ளூயிட் எலமெண்ட்டு டென்சைலுக்கு இப்படி இருக்கும் ரேடியஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்க ப்ராப்ளம் என் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் கொடுத்துறாங்க சிக்மா எக்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி எம்பி ஏ சிக்மா ஒய் வந்து ஹண்ட்ரட் எம்பி ஏ டவ் எக்ஸ் ஒய் ஃபார்ட்டி எம்பின்னு கொடுத்துறாங்க எல்லாமே யூஸ்வல் மீனிங்னு சொல்லிட்டாங்க ரேடியஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் சர்க்கிள் ரேடியஸ் ஆஃப் மோஸ்ட் சர்க்கிள் நம்ம ஃபார்ம்ல தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்றது இப்போ நம்ம நாற்பது மைனஸ் நூறு பை ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் போகிறோம் ப்ளஸ் நாற்பது ஸ்கொயர் போகிறோம் அப்போ முப்பது ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாற்பது ஸ்கொயர் ஐம்பது ஸ்கொயர் வரும் ஐம்பது வரும் இது ஒரு ரேடியஸ் கேட்குறது இல்லை ரேடியஸ் கேட்டாங்கன்னா இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம்ல வந்து ரேடியஸ் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ இது பிரின்சிபல்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்ல பயன்படுத்தணும் சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய்ட் ஆஃபீஸ் கொடுத்தாங்க இந்த ஃபார்ம்ல பயன்படும் ரெண்டே ஃபார்ம்ல தான் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நிறைய வாட்டி வரும் இந்த ஃபார்ம்லா வந்து இந்த கொஷனை பார்த்துட்டு இந்த ஃபார்ம்லா பார்த்துட்டு இது வே ஆஃப் அப்ரோச் இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் ஈஸி தான் இது சம்லாம் ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் மோர் சர்க்கிள்ன்றது ஒரு முக்கியமான கொஷின் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் மோர் சர்க்கிள்னாலே வந்து ரேடியஸோ சென்டரோ வந்து முக்கியம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் பாடி வந்து சப்ஜெக்ட் டு பியூர் ஷியர் சொல்லிட்டாங்க சிலிண்ட்ரிக்கல் பாடி சப்ஜெக்ட் டு பியூர் ஷியர் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க பியூர் ஷியர் சொன்னதுக்கப்புறம் வந்து அப்போ நமக்கு ஃபார்ம்லா சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ வந்து ஃபார்ம்லா போடுறோம் சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ஃபார்ம்லா வந்து கொஞ்சம் மாற்றி எழுதியிருக்காங்க ஒன் பை டூ வெளியே எடுத்து ஸோ இப் ரெண்டுமே அதே ஃபார்ம்லா தான் ஸோ நமக்கு சிக்மா ஒன் அண்ட் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் வருது ஸோ இதோட ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கும் போது ஆங்கிள் ஆஃப் பிரின்சிபல் பிளேன் பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டவ் எக்ஸ் ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்மா ஒய் என்றப்ப இதான் நமக்கு இல்லையே ரெண்டுமே இல்லைன்றப்ப ரெண்டுமே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ எனி திங் பை ஜீரோனால் இன்ஃபினைட் வரும் ஸோ டேன் தீட்டா எதுக்கு இன்ஃபினைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் டூ தீட்டா நைன்டி டேன் நைன்டி வந்து இன்ஃபினைட் அப்படின்றது இதெல்லாம் இந்த இது வந்து இஸ் ஈக்வல் டு டேன் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ டேன் டேன் அடிபட்டு போய் டூ தீட்டா ஈக்வல் டு ஃபைவ் பை டூ அப்போ தீட்டா வந்து ஃபைவ் பை ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்கே இருக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஏ சிலிண்ட்ரிக்கல் எலாஸ்டிக் பாடி சப்ஜெக்ட் டு பியூர் டார்ஷன் பண்ணும்போது அபவுட் இட் ஆக்சிஸ் ஸோ டென்சைல் இருக்காதா கம்ப்ரஸிவ் இருக்காது நோ டென்சைல் அண்ட் கம்ப்ரஸிவ் அப்படின்றது பியூர் டார்ஷன் எப்படி தானே வரும் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்றது கேட்குறானுங்க ஸ்ட்ரெஸ் எங்கே இருக்கும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது அப்படின்றது இப்போ இருக்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கும் டென்சைல் வந்து இருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் சிக்மா ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் சிக்மா டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டவ் எக்ஸ் ஒய் இருக்கும் அப்போ நோ டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் கம்பரிஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது தப்பு மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அலாங் த ஆக்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்டா அப்படி கிடையாது அப்போ டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் வித் டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டூ ஆக்ஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் வந்திருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா ஒன்
மகா மட்டமான ஆப்ஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்லாஷ் மினிமம் இன்னொருத்த ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன் நம்மளை குழம்பு வைக்கிறதுக்காக ஜீரோ ஓ சார் வந்து காம்படிஷன் ஜீரோ பார்க்க சொன்னார் ஜீரோ போட்டுருவோமா அப்படின்னா இது மேக்ஸிமம் சிஎஸ்எஸ் தான் இது வந்து சிஎஸ்எஸ் தான் ஜீரோவாக இருக்குமே தவிர மேக்ஸிமம் சிஎஸ் சிஎஸ்எஸ் ஜீரோவாக இருக்குமே தவிர பிரின்சிபல் பிளேனில் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ மேக்ஸிமம் மினிமம் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் மோர் சர்க்கிள் ஃபார் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் சென்டர் வந்து கோயின்ஸ் வித் ஆர்ஜின் இந்த சென்டர் எப்பவுமே ஒருத்தனோட இன்னொருத்தன் ஒட்டும் போது அந்த விஷயம் முக்கியமாகிடும் சென்டர் ஆஃப் த மோர் சர்க்கிள் ஆரிஜின் இது ஆரிஜின் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் சென்டர் வந்து கோயின்ஸ் ஆச்சுன்னா என்ன அப்படின்னா அது யூனி ஆக்சியல் டென்ஷனா யூனி ஆக்சியல் கன்ஃபரஷனா பை ஆக்சியல் டென்ஷனா இல்லை பியூர் டார்ஷனா நமக்கு பியூர் ஷியர்னு தெரியும் பியூர் ஷியரும் பியூர் டார்ஷனும் ஒன்றே தான் பியூர் ஷியரில் ஒன்லி ஷியர் ஃபோர்ஸ் வில் கம் இன்டு த ப்ளே சென்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் வில் பி த ஆரிஜின் ஆஃப் த ஷியர் சிஎஸ்எஸ் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்பவுமே சென்டர் ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து ஆரிஜினோட அலைன் ஆகும்போது அது பியூர் சியர் சொல்லுவோம் இல்லை பியூர் டார்ஷன் சொல்லுவோம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேண்டியர் பீம் இருக்குது லோடடு ஷோ நியர் லோட் பண்ணியிருக்காங்க மேலே பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க ஃபோர்ஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சர்க்கிள் ஷோன்ற இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எலமெண்ட் அட் த பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் வந்து இங்கே தான் இருக்குது அங்கே ஏ வந்து இது இந்த பாயிண்ட் தான் புள்ளி தான் இப்போ இந்த மாதிரி இழுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே வந்து கீழே வந்து டென்ஷனும் மேலே வந்து கம்ப்ரஷனும் உருவாகுன்றது புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஒரு கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரெஸ்க்கான மோ சர்க்கிள் தான் ஸோ இது இது டென்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இது பியூர் ஷியரு இது பை ஆக்சியல் லோடிங் இது யூனி ஆக்சியல் லோடிங் கம்ப்ரஷிவ் யூனி ஆக்சியல் கம்ப்ரஷன் இது பை ஆக்சியல் ரெண்டுமே டென்ஷன்லாம் இருக்குது இது வந்து பியூர் ஷியரு இது வந்து யூனி ஆக்சியல் டென்ஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வர்றது வந்து மேலே வந்து ஏன்ற பாயிண்ட் வந்து மேலே இருக்கனால ஸோ அங்கே வந்து கம்ப்ரஷன் தான் வரும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ரைட் ஆன்சர் நம்ம பிளேன்ஸ் சட்டிய பாயிண்ட் இன் பாடி டிசைன் ப்ரின்சஸ் த்ரீ சிக்மா சிக்மான்னு கொடுத்தாங்க த்ரீ சிக்மா இங்கே வரும் சிக்மா இங்கே வரும் த ரேஷியோ ஆஃப் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் டு த டாப் மேக்ஸிமம் ஷியர்ஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த பிளேன் ஆஃப் மேக்ஸிமம் ஷியர்ஸஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் ஷியர்ஸஸ் வந்து இதான் வந்து மேக்ஸிமம் ஷியர் பிளேன் இங்கே இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் இதுக்கும் என்னென்னு கேட்குறாங்க நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எப்படி நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிட் பாயிண்ட் இல்லையா மிட் பாயிண்டில் நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ கமா ஜீரோ ஸோ இவன் தான் அந்த நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ சிக்மா எக்ஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மேக்ஸிமம் ஷியர் பிளேன் வந்து இந்த ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா போட்டுக்கணும்னா சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ அப்படின்னா இல்லாட்டி வந்து வேறு மாதிரி கூட சிக்மா ஒன் ப்ளஸ் சிக்மா டூ பை டூ இங்கே வந்து சிக்மா ஒன் தான் போட்டிருக்காங்க சிக்மா எக்ஸ் இல்லை ரெண்டுமே ப்ரின்சிபல் பிளேன் தானே சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ அப்போ த்ரீ சிக்மா ப்ளஸ் சிக்மா பை டூ டூ சிக்மா வருது இது வந்து நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த மேக்ஸிமம் ஷியர் பிளேன் நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த ஆன் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் பிளேன் அப்படின்னு தெரியும் அதோட டவு மேக்ஸ் கேட்குறாங்க டூ சிக்மா பை சிக்மா போட்டால் டூ வரும் டூ சிக்மா பை சிக்மா போட்டால் டவ் இப்போ சிக்மா டவ் மேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது சிக்மா ஒன் டவ் மேக்ஸ் ஃபார்மில் வந்து சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ இப்போ நார்மலாக நமக்கு என்னென்னா இது கேட்டாலே வந்து என்ன அர்த்தம்னா சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ டிவைடு பை சிக்மா ஒன் ப்ளஸ் சிக்மா டூ போட்டால் த்ரீ சிக்மா மைனஸ் சிக்மா த்ரீ சிக்மா ப்ளஸ் சிக்மா போட்டால் டூ சிக்மா பை ஃபோர் சிக்மா அப்போ அடித்தா சிக்மா என் மேலே வரணும் அப்போ வந்து இங்கே ப்ளஸ்ஸு மேலே மைனஸ் கீழ அப்போ நாலு பை ரெண்டு நாலு பை ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு வந்துடும் ஸோ இது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் த மேக்ஸிமம் ஷியர் பிளேன் டூ பை டவ் மேக்ஸுக்கு நேரடியாக போட்டு கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு ஆழமான புரிதல் ஏற்படுத்தக்கூடிய கொஷின் ரெண்டு ஃபார்முலா தான் ரெண்டு ஃபார்முலா எங்கே வருது இந்த படம் பார்த்து எப்பவுமே படத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது படம் பார்த்து புரிதல் வந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அறிவாளியாக மாறிட்டோம்னு அர்த்தம் எனக்கு சின்ன வயசுலாம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா படம் இருக்க கொஷினை பார்த்தாலே பயமாக இருக்கும் படம் காட்ட